قربانی کو قبول فرما کر اے اللہ پورے عالم میں ہدایت کے پہننے کا ذریعہ فرما یا اللہ قدم قدم پر نصرت فرما विश्व इज्तेमार आखिर मन जाते आमीन आमीन धनी प्रकम्पित टंगी तुरक् मुस्लिम उम्मार शांति और समृद्धि कमना शीर्ष बंगबंधु स्वदेश प्रत्यवर्तन दिवस प्रधानमंत्री श्रद्धा बांगलेश के लिए पाकिस्तानी षड़ सफल सैयद अशराफ विएनपिर इसलम बिोधी क्या जोर छाड़े विभिन्न शरिक दल मंत्य आवामी लीगर ये जोटर को क्षति होना विएनपी दरिद्र और शिक्षा वंचित तरुण प्रभावित कर जंगी तत्परत सम्पृक्त कर जे एम वि धर्म अपव्याख्या दिए ढोकाना हम आत्मघात स्कोडे दावी पुलिस निर्वाही विभाग विचार विभाग के क्षमता हरण करते चाय मंत्य प्रधान विचारपति बार काउंसिल के विषय सजाग थारे राजधानी पुलिस बिुदे बांगलेश बैंक एक कर्मकर्ता के पांच घंटा आटके रेखे निर्म निर्तन अभिजोग पांच लाख टाक दाबी को ना पे क्रसफायर हुमकी कल्याण और परकाले मुक्तर पशापी मुस्लिम उम्मार शांति और समृद्धि कमनार मध्य दिए शेष हल एकम विश्व इज्तेमार प्रथम पर्व सकाले घन कूआसा और हिमेल बतास उपेक्षा कर आखिर मन जाते अंश नीन नारी पुरुष निर्विशेषे देश विदेश लाख लाख मुसल्लि दोशेषे सवार मजे दिन दावत पोछे देर प्रत्यय नहीं इज्तेमा मैदान त्याग करें खान मोहम्मद रुमल के संगे नहीं विस्तारित जाकुजामान शिमुल आखिरी मोना जाते शरीक होते चिश्चर जनों कोमती चिलो ना मुसल्ली दर कोशर चादरे मोड़ा शकलेर ठंडा पदाश उपेक्षा करे ही ताई हजारों मनुष्य गों तो बोट ओंगेर इस्तेमाम है दर शकल अगर उटर किचु पौर मोना जात शुरू होले लाखों मुसल्लीर आमीन आमीन धुनी ते प्रकोपित होए टोंगेर तुरक पार भारत के आशा मालूना मोहम्मद साद दो पुरी चलाना करें। सामाजिक भेदभेद भूले इतने अंकुशन हैं नारी पुरुष निर्विशेषे देश विदेशीर धर्मों पर आगोनी तो मुसलमान। प्राय पौंछी श्वेनीटर ए मनोजात चलाका ले इस्तेमार विशाल मौजदने ठाई ना पे मुसल्ले देर एक ती बड़ो अंकुश अवस्था नए नाशपशेर � आत्मशुद्धिर पाशपाशी ऐशुमाई यहो कलर पाप पंकिलों तो थे के मुक्त थकते सृष्टि कोटा रहमत का मना करें तारा इस तरह ते ऐतो कष्टों करे आशर पोरो शोर रिक्ति बाच्ची इटे ही शंतुष्टो सारा पिति विद्वान माने मुस्लिम माने तन दुआ करते निज तन दुआ करते परिवार परिवार तन दुआ करते आमी चाहे ची विश्व मुस्लिम बेदाबेद भूले चलो हम रसोबाई सामने दिखे दश के गिने जीते पड़े ऐटा चलाम प्रथम बार मौत निश्चित में ऐसे चे और शोभा शायद मनोजत कुत्ता हमार खूबी भाल लगे चे सरकार के अवश्य अवश्य धन्नो बाद जे भीतर ही बाबूस्ता पर उटा ऐतो सुंदर सिलन दोषेशे शोभा माझे दिनेर दावत पोछे देवर प्रत्यायनी मुस्लिम विश्व द्वितीय बृहत्तम एक गणजमे निरापत मोत आईन श्रृंखला बाहन अंत सत हजार सदस्य तारेकुजाम शिमुल समय गाजीपुर
এদিকে ইস্তেমার প্রথম পর্বের আখেরি মোনাজাতে অংশ নিতে ভোর থেকে রাস্তায় ছিল মানুষের ঢল মোনাজাত শুরুর আগ পর্যন্ত বাড়তে থাকে মানুষের চাপ সবার চেষ্টাই ছিল মূল ময়দানের যত কাছে থেকে মোনাজাতে অংশ নেওয়া যায় আর মোনাজাত শেষে ফিরতি পথে যানবাহন সংকটের কারণে কিছুটা দুর্ভোগ থাকলেও মোনাজাতে অংশ নিতে পেরে সন্তুষ্ট মুসলিরা কামরুজ্জামান মামুনের রিপোর্ট কুয়াশা উপেক্ষা করে শীতকে হার মানিয়ে এই যাত্রা আখেরি মোনাজাতে শরীক হতে রোববার ভোরে তুরাক্তির মুখী জনস্রোত বিপরীত মুখী হয় মোনাজাত শেষের সঙ্গে সঙ্গেই জনস্রোত রূপ নেয় জনসমুদ্রে আল্লাহর উপরে আমি ভরসা করছি আল্লাহ যেন আমাকে সাহায্য সহযোগিতা করে আমাদের বিপদ আপদ বালা মুসলিম থেকে যেন বাঁচায় রাখে আমাদের দেশ সুন্দর থাকে আল্লাহর তরফ থেকে যেন রাজনৈতিক হানাহানি না থাকে আল্লাহর রাজি খুশি করার জন্য আমরা স্বামী স্ত্রী দুজনে আসছি অনেক লোক আসছে তাদের সাথে শরীক হইতে পারলে কত আলেম ওলামা লোক থাকে তাদের সাথে আমাদের দোয়াটা যেন আল্লাহ কবুল করে না জীবনে যত মানে ভুল ভ্রান্তি আছে এগুলো আল্লাহর কাছে এরকম ক্ষমা চায় না আর এরকম সুযোগ তো আমাদের সব সময় আসে না ইস্তেমা ময়দান সংলগ্ন সড়কগুলোতে গণপরিবহন বন্ধ থাকায় পায়ে হেঁটে এই গন্তব্যের পথে রওনা হন মুসল্লিরা তবে প্রত্যাশা যখন মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন তখন ম্লান হয়ে যায় যে কোনো কষ্ট জানালেন তারা লক্ষ লক্ষ লোকের মাধ্যমে এসে মুনাজাতটা করতে পারছি এই মুনাজাতের বিনিময়ে হেঁটে যাওয়াটা আমার কোনো রকম কষ্ট হচ্ছে না আল্লাহকে খুশি করার জন্য আমাদের হেঁটে আসা হেঁটে যাওয়া এসব কোনো কষ্ট মনে হচ্ছে না আল্লাহ তালা সন্তুষ্টির জন্য আসছি সেটা আমাদের কাছে কোনো ব্যাপার না কারণ এই কষ্টের বিনিময়ে যদি আল্লাহ তালা আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয় তাহলে আমাদের সফলতা সড়কপথ যখন জনসমুদ্র তখন বিকল্প হিসেবে রেলপথ ব্যবহার করেন অনেকেই তবে মানুষের চাপে ইস্তেমা ফেরত প্রতিটি ট্রেনেই ছিল লোকে লোকারণ্য এর মধ্যেই যে যেভাবে ফেরেছেন ট্রেনে চেপে ধরেছেন বাড়ির পথ কামরুজ্জামান মামুন সময় সংবাদ ঢাকা আখেরি মোনাজাতে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রী মোনাজাতে অংশ নেন মোনাজাতে প্রধানমন্ত্রীর ছোট বোন শেখ রেহানা তার স্বজনরা ছাড়াও গণভবনে উপস্থিত ছিলেন কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী সহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা মোনাজাতে দেশ ও জাতির কল্যাণের পাশাপাশি মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐক্য কামনা করা হয় ঐতিহাসিক দশ জানুয়ারি উপলক্ষে জাতির জনকের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানায় দলটির অঙ্গ সহযোগী সংগঠনগুলো এ সময় আওয়ামী লীগ নেতারা বলেন বাংলাদেশকে ব্যর্থ করতে পাকিস্তানিদের চক্রান্ত বাস্তবায়নে কাজ করছেন বিএনপি নেত্রী বেগম জিয়া শাহ আলী জয়ার রিপোর্ট উনিশশো বাহাত্তরের আজকের দিনে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দিনটিকে উদযাপন করা হয় বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস হিসেবে ঐতিহাসিক দিনটিতে জাতির জনকের প্রতি শ্রদ্ধা জানান বঙ্গবন্ধু কন্যা ধানমন্ডি বত্রিশ নম্বরে প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন আওয়ামী লীগের নেতারাও শ্রদ্ধা জানিয়ে দলটির বর্ষিয়ান নেতা আমির হোসেন আমু বলেন পাকিস্তান বাংলাদেশ বিরোধী চক্রান্ত এখনও অব্যাহত রেখেছে তিনি অভিযোগ করেন পাকিস্তানের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এদেশে কাজ করছেন বিএনপি নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া পাকিস্তান তো বটে এবং পাকিস্তানের দোষর হিসাবে সেদিন যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল তারা কোনো আজ পর্যন্ত এই দেশটিকে মেনে নিতে পারেনি খালেদা জিয়া আন্দোলন শুরুই করেছিল যেই দিন থেকে যুদ্ধপ্রীতির বিচার শুরু হয়েছিল এবং যুদ্ধপ্রতিদের আসামির কাঠ করে দাঁড় করানো হচ্ছে সেদিন থেকে মূলত তিনি আন্দোলন শুরু করেছিলেন তার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে যুদ্ধপ্রীতিদের মুক্ত করা এবং যেটা পাকিস্তানিরা চায় এই দেশকে আবার সেই খাতে প্রবাহিত করতে সেই রাজনীতির ধারক বাহক এবং মুখপত্র হচ্ছে বেগম খালেদা জিয়া দলের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেন বাংলাদেশকে নিয়ে পাকিস্তানিদের কোনো ষড়যন্ত্রই সফল হবে না বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র সাত দিন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে থাকবো সেটা কিন্তু পাকিস্তানের কোনোদিন আপনার বিশ্বাস করবে কিন্তু চল্লিশ বছর পরেও কিন্তু বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে সেটাই হলো বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বড় সৃষ্টি আপনি যে ষড়যন্ত্রের কথা বলেন এই ষড়যন্ত্র কি চল্লিশ বছরও পারে নাই আর কোনোদিনও পারবে না প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা নিবেদনের পর বঙ্গবন্ধু ভবন প্রাঙ্গণ খুলে দেয়া হয় সাধারণের জন্য শ্রদ্ধা জানায় আওয়ামী লীগের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী এবং সর্বস্তরের মানুষ শাহ আলী জয় সময় সংবাদ ঢাকা বিশতলীয় জোট থেকে ইসলামী ঐক্য জোটের একাংশের বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা রাজনীতিতে নতুন মেরুকরণের ইঙ্গিত দিচ্ছে বিএনপির ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডের কারণেই দলটি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে দাবি আওয়ামী লীগের তবে এ দাবি ভিত্তিহীন মন্তব্য করে বিএনপি নেতারা বলছেন এতে বিশতলীয় জোটের ক্ষতির কোনো আশঙ্কা নেই তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন সংসদীয় গণতন্ত্রে জোটভুক্ত এই দলগুলোর ভূমিকা খুবই কম মুজাহিদ শুভ রিপোর্ট 
ইসলামের অকদর ঘোষণা করছে যে বিদ্যালয়ের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই গত বৃহস্পতিবার বিশ দলীয় জোট থেকে সরে যাওয়ার ঘোষণা দেয় ইসলামী ঐক্য জোটের একাংশ ওই দিন বিকেলে দলটির অপর অংশ সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে বিশ দলীয় জোটে থাকার সিদ্ধান্ত জানায় ঐক্য জোটের এমন সিদ্ধান্তে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যায় রাজনৈতিক অঙ্গনে আওয়ামী লীগের দাবি সন্ত্রাসী ও ইসলাম বিরোধী কাজে বিএনপি নেত্রীর ইন্ধন থাকায় ইসলামী দলটি মুখ ফিরিয়েছে বিশ দলীয় জোট থেকে ধর্ম নিয়ে যারা বিশেষ করে ধর্ম বিরূপ মানুষ তারা কি করে এই ধরনের যে নেত্রী সবসময় অধর্মের কাজ করেন তার নেতৃত্বে এতদিন কিভাবে ছিল এটা একটা অবাক ব্যাপার ছিল তা আজকে যদি তারা বিএনপির এই সমস্ত ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপ এবং সন্ত্রাস শাসন কর্মকাণ্ডের প্রতি তারা যদি বিতিশ্রুদ্ধ হয়ে বেরিয়ে যায় এটা অস্বাভাবিক কিছু না এটাই স্বাভাবিক তবে আওয়ামী লীগের এমন সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান করা হয় বিএনপির পক্ষ থেকে আওয়ামী লীগের দল ভাঙ্গার রাজনীতির অপকৌশল অনুযায়ী সরকারের স্পষ্ট মদদে ইসলামী ঐক্য জোট এমন ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানাই বিএনপির এই নেতা ইসলামী ঐক্য জোট যখন দেখছে যে এই সরকার বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়তো বা আরও দীর্ঘায়িত হবে তারা আর তর সইতে পারছে না আওয়ামী লীগ সবসময় সচেষ্ট থাকে নিজেরা যাতে শক্তিশালী থাকে আর বিরোধী দলের মধ্যে এই রকম ভাঙন করে বা ভিন্ন মাত্র সৃষ্টি করে যাতে তাদেরকে দুর্বল রাখা যায় তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন ধর্মকে ব্যবহার করে কিছু সুযোগ সুবিধা নেওয়া ছাড়া রাজনীতিতে এসব দলগুলোর তেমন কোনো ভূমিকা নেই কোন কোন মহল থেকে হয়তো একটা আগ্রহ আছে যে ইসলামিক দলগুলোকে নিয়ে একটি মোর্চা গঠন করা যে মোর্চাটা বিএনপির কাউন্টার হিসেবে দাঁড়িয়ে যেতে পারে ভবিষ্যতে পরিসংখ্যান বলছে যে ইসলামিক ঐক্য জোটের সাংসদীয় রাজনীতিতে তেমন কোনো প্রভাব নেই ফলে এই দলটা বিএনপি থেকে বেরিয়ে গেলেও খুব বড় ধরনের আবেদন সৃষ্টি করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না বিএনপি তথা বিশ দলীয় জোটের রাজনীতি বেগম জিয়াকে নিয়ে আবর্তিত হওয়ায় জোটের ভবিষ্যৎ বেগম জিয়ার রাজনৈতিক পরিণতির ওপর নির্ভর করছে বলেও মন্তব্য করেন বিশ্লেষকরা মুজাহিদ শুভ সময় সংবাদ ঢাকা নির্বাহী বিভাগ বিচার বিভাগের ক্ষমতা হরণ করতে চায় বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিংহা সন্ধ্যায় সুপ্রিম কোর্ট বার কাউন্সিলের এক অনুষ্ঠানে তিনি বক্তব্য রাখেন এ সময় প্রধান বিচারপতি বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষায় বার কাউন্সিলকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান আপনাদেরকে ছাড়া বিচার বিভাগ ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ জুডিশিয়ারি বা এইগুলাকে আমরা করতে পারব আপনারা শুধু আপনাদের স্বার্থের পক্ষের এইগুলাকে আমরা যদি সমর্থন করি তাহলে ঠিক আছে না হলে কোন বই করতে হচ্ছে এখন এক্সিকিউটিভ আমাদের কাছ থেকে সবগুলা ক্ষমতা যদি চেষ্টা করে সবগুলো দিয়ে দিতে চাচ্ছে অতীতে আমরা দেখেছি যখনই এই ধরনের ইস্যু হয়েছে আইনজীবীরা সচ্চর হয়েছে এখন যদি বিচার বিভাগের প্রতি যদি এক্সিকিউটিভ আইনজীবী মহল বিচার প্রার্থী প্রত্যেকে যদি আঘাত চলে আসে এই বিচার বিভাগকে রক্ষা করবে কে বার কাউন্সিলের এত বড় সংগঠন আজকে কেন আপনারা সচ্চাল হচ্ছে না রাত এগারোটার সময় আরো থাকছে নৌবাহিনীতে যুক্ত হল চীনের তৈরি যুদ্ধ জাহাজ স্বাধীনতা ও প্রত্যয় সমুদ্রে চোরাচালান রোধের পাশাপাশি ব্যবহার করা যাবে গ্যাস অনুসন্ধানেও ভারত থেকে একশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি মূল্য নিয়ে দুদেশের ঐক্যমত্যে সন্তোষ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ত্রিপুরার বিদ্যুৎ মন্ত্রী মানিক দে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন এ সময় প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন খুব শিগগিরই এই বিদ্যুৎ আমদানি শুরু হবে এ সময় প্রধানমন্ত্রী জানান সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছে বর্তমান সরকার তিনি আরও বলেন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্য কাউকেই বাংলাদেশের মাটি ব্যবহার করতে দেয়া হবে না এছাড়াও বাংলাদেশকে বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন ক্রমবর্ধমান চাহিদায় আগামীতে আরও বেশি পরিমাণ বিদ্যুৎ বাংলাদেশের প্রয়োজন হবে অন্যদিকে শিগগিরই একশো মেগাওয়াট বিদ্যুৎ বাংলাদেশে আসবে বলে শেখ হাসিনাকে আশ্বস্ত করেন ত্রিপুরার মন্ত্রী মানিক দে এ সময় বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ সহ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারে বন্ডের মাধ্যমে বিনিয়োগের চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ সকালে বিদ্যুৎ ভবনে এক সেমিনার শেষে সাংবাদিকদের কথা জানান তিনি আজকে সকালে মাননীয় মন্ত্রী ত্রিপুরার উনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উনি সাক্ষাৎ করেছেন এবং সেই সাক্ষাৎকালে উনি বলেছেন যে ত্রিপুরা আরও একশো মেগাওয়াট দেওয়ার জন্য প্রস্তুত তো আমরা এই কথা শোনার পরে আমরা নির্দেশ পেয়েছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 
আমরা অচিরেই তাদের কাছে আরো 100 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ নেওয়ার জন্য আমরা প্রস্তাব রাখব আশা করছি সেই একই দামেই নেওয়ার চেষ্টা করব ডেভেলপমেন্ট কিন্তু যে বন ইস্যু কেবল মাত্র টাকা নিয়ে এসে ইনভেস্টমেন্ট করা না বন ইস্যুটা আরো বড় আকারে দেখতে হবে এতে কিন্তু আমাদের হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট হবে আমাদের কোম্পানিগুলি মোট ট্রান্সপারেন্ট হবে এবং সর্বোপরি দেশের একটা বড় ব্র্যান্ডিং হবে বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে আগামী কাল সহরাওয়ার্দী উদ্যানে সমাবেশের আয়োজন করেছে আওয়ামী লীগ বিকেলে সমাবেশস্থল পরিদর্শন করেন দলের শীর্ষ নেতারা সমাবেশের প্রস্তুতি দেখতে যান আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ প্রচার সম্পাদক হাসান মাহমুদ সহ অন্যান্য নেতারা সমাবেশ উপলক্ষে ইতিমধ্যে মঞ্চ সজ্জার কাজ প্রায় শেষ হয়েছে মাইক বসানো সহ খুঁটিনাটি কাজও শেষ পর্যায়ে বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপ ফুটবলে শক্তিশালী বাহরাইনের সঙ্গে এক এক দলে ড্র করেছে বাংলাদেশ অলিম্পিক দল সেমিফাইনালের আশা ধরে রাখল লাল সবুজের যুবারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে দরিদ্র এবং পড়াশোনা না জানা তরুণদের প্রভাবিত করে জঙ্গি তৎপরতায় সম্পৃক্ত করছে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গি সংগঠন জেএমবি তবে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরাই এদের মূল লক্ষ্য পুলিশের অনুসন্ধানে জানা গেছে ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে তাদের ঢোকানো হচ্ছে আত্মঘাতী স্কোয়াডে আরো জানাচ্ছেন কমল দে গাইবান্দার গোবিন্দগঞ্জের বুলবুল সরকার জিনাইদাহর কোট চাঁদপুরের বাবু কিশোরগঞ্জের কোটিয়াজি জাবেদ কিংবা দিনাজপুরে বিরল গ্রামের আশ্বাত হোসেন এদের সবাই দরিদ্র পরিবারের সন্তান লেখাপড়াও তেমন করেনি এদের অশিক্ষার পাশাপাশি দারিদ্রতা সুযোগ নিয়েছে জঙ্গি নেতারা জঙ্গি নেতাদের মগজ দোলায় শিকার হয়ে এরা এখন জঙ্গি সংগঠন জেএমবির সক্রিয় সদস্য এমনকি কেউ কেউ নিয়েছে আত্মঘাতে হওয়ার তালিমও এই যে ভুল শিক্ষা এবং ভুল ব্রেন ওয়াশ করার কারণে তারা এই সমস্ত সদস্যরা আত্মঘাতী সংঘাতের দিকে যাচ্ছে এবং তারা সুইসাইডাল স্কোয়াড হিসাবে তারা আত্মহত্যা করতে চায় নিজেরা নিজেরা পুলিশ কর্মকর্তাদের মতে মূলত দাওয়াতি কার্যক্রমের মাধ্যমে শুরু হয় মগজ দোলাই চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে নামানো হয় অপারেশনাল কার্যক্রমে নিম্ন আয়ের এবং মাদ্রাসা যারা পড়ুয়া বিজ্ঞান ভিত্তিক যেখানে কোনো জ্ঞান নেই সেই ধরনের ছেলেদেরকে তারা ধর্মীয় মূল্য বিক্ষত ব্যাখ্যা দিয়ে সম্পৃক্ত করছে এই লেভেলটা খুব বেশি এডুকেটেড না যে তারা এই বিষয় সম্পর্কে সঠিক কোনটা বেঠিক এটা নির্ধারণ করতে পারে যার ফলে যারা তাদেরকে মোটিভেট করে তারা এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তাদেরকে এই পথে নিয়ে আসার জন্য এদিকে অপব্যাখ্যায় বিভ্রান্ত না হয়ে এ ধরনের জঙ্গি তৎপরতা থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার আহ্বান জানান ইসলামী এই চিন্তাবিদ যাদের ব্রেন ওয়াশ করতেছে তাদের একটু বিবেচনা উদয় হওয়া দরকার কারণ যে কথাগুলো বলে তারা মগজ দোড়াই করতেছে সেই কথাগুলোর সাথে বাস্তবতার কতটুকু মিল আছে এটা যাচাই করা দরকার কারণ কারণ ইসলাম তো জঙ্গিবাদকে সমর্থন করে না পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ এবং আদালতে দেওয়া স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দিতে জেএমবি সদস্যরা জানিয়েছে সারা দেশে তাদের সক্রিয় সদস্যের সংখ্যা প্রায় পাঁচশো কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানা পুলিশের বিরুদ্ধে তল্লাশির নামে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক কর্মকর্তাকে পাঁচ ঘন্টা আটকে রেখে নির্মম নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে এছাড়া পাঁচ লাখ টাকা দাবি করে না পেয়ে ক্রসফায়ারে হত্যার হুমকিও দেওয়া হয়েছিল তল্লাশির নামে ভয়াবহ এই অভিযানের নেতৃত্ব দেয় এসআই মাসুদ শিকদার প্রাণে বাঁচলেও শনিবার রাতের সেই ঘটনা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না গোলাম রাব্বি প্রচন্ড পরিমাণে টর্চার করে যেমন এই যে এখন আমি মানে মুখ খুলতে আমার কষ্ট হচ্ছে আমি কথা বলতে পারতেছি না এমনভাবে এখানে মানে আঘাত করছে আমাকে কোনো কথাই বলতে দিচ্ছে না তল্লাশির নামে পুলিশ ভ্যানে পাঁচ ঘন্টা বসিয়ে রেখে নির্মম নির্যাতনের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা গোলাম রাব্বি রাব্বি জানান শনিবার রাত এগারোটার দিকে মোহাম্মদপুরের তাজমহল রোডের একটি বুথ থেকে টাকা তুলে বের হওয়া মাত্রই তিন চারজন যুবক তার গতিরোধ করে এরপরই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা পুলিশ ভ্যানে তুলে তার কাছ থেকে পাঁচ লাখ টাকা দাবি করেন মোহাম্মদপুর থানার এসআই মাসুদ টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে তা বেড়ি বাঁধে নিয়ে ক্রস ফায়ারের হত্যার হুমকিও দেওয়া হয় এবারে আমাকে উলঙ্গ পর্যন্ত করে ফেলছে আগে টেলিভিশনে ছিলাম ঢাকা ভার্সিটিতে ছিলাম তারপর সবাইকে রাজনীতির সবাইকে বড় ভাই ছোট ভাইকে চিনি এটা শুনে আরও চিল্লা চিল্লা শুরু করছে বিসি স্যার থেকে শুরু করে গভর্নর সবাইকে গালিগালা শুরু করছে যে দেখি তোর কোন বাবাকে বাবা এসে ফিরে যেহেতু বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে অনেকের ফোন আসতেছে ওরা একটু একটু ভয় পাচ্ছিল অনেকে বলতেছে তাহলে একটা গুলি টুলি করো যে অস্ত্র নিয়ে বোধহয় বিহারি ক্যাম্পে আসছিল বিহারিদের সাথে ওরা একটা যোগ সাজা যাচ্ছে আমাকে শুরু থেকে সাজানোর চেষ্টা করছে যে আমার মধ্যে বোধ হয় গাজা আছে হিরোইন আছে আসলে আমার কাছে আমি জীবনে কোনো দিন এটা সিগারেট হোক 
রোববার সকালে এই বিষয়ে মোহাম্মদপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেন রাব্বি সে সময় রাব্বিকে পাঁচ ঘন্টা আটকের কথা স্বীকার করলেও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সামনে নির্যাতনের কথা অস্বীকার করেন এসে মাসুদ समर्थने कथा মোহাম্মদপুর থানা পুলিশের বিরুদ্ধে এ ধরনের আরো অনেক অভিযোগ রয়েছে মাহমুদ রাকিব সময় সংবাদ ঢাকা আগামী বাহাত্তর ঘন্টার মধ্যে হাজারিবাগ থেকে সাভারে চামড়া শিল্প পার্কে স্থানান্তর করার নির্দেশ দিল শিল্পমন্ত্রীর এই সরকারের বেঁধে দেয়া এই সময়ের মধ্যে ট্যানারি স্থানান্তর সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন ট্যানারি মালিকরা রোববার দুই হাজার পনেরো ষোলো অর্থ বছরে শিল্প খাতের উন্নয়নে সরকারের গ্রহণ করা বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রম মূল্যায়নে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক ও সংস্থা প্রধানদের নিয়ে আয়োজিত সভায় এই নির্দেশনা দেন শিল্পমন্ত্রী এর আগে দুই দফা সময় বাড়িয়ে ট্যানারি স্থানান্তরে নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হয় গত বছরের একত্রিশ ডিসেম্বর কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে ট্যানারি স্থানান্তরে কোনো অগ্রগতি না হওয়ায় আজ এই নির্দেশ দেন শিল্পমন্ত্রী যদিও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণের সম্পূর্ণ অর্থ না পাওয়া এবং কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাকারে কাজ এখনো শেষ না হওয়ায় তিন দিনের মধ্যে হাজারিবাগ থেকে সব কারখানা স্থানান্তর অসম্ভব বলে মনে করছেন ট্যানারি মালিকরা বাহাত্তর ঘন্টার ভিতরে তো ট্যানারি মানে সরাই নিয়ে আর সম্ভব না কারণ এখনও সেন্ট্রাল অ্যাপ্লিন ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের যে দুইটা মডুল কমপ্লিট হওয়ার কথা সেই দুইটা মডুল কিন্তু এখনও কমপ্লিট হয়নি গত মিটিংয়ে মাননীয় মন্ত্রীর সঙ্গে যখন মিটিং হয় তখন আমি মাননীয় মন্ত্রীকে বলেছিলাম আপনি মাস পর্যন্ত টাইম দেন আপনাকে আমি বলতে পারি জোনের ভিতর সব ট্যানারিগুলি চলে যাবে বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে যুক্ত হয়েছে চীনের তৈরি নতুন দুটি যুদ্ধজাহাজ স্বাধীনতা ও প্রত্যয় সকাল এগারোটার দিকে চট্টগ্রামের নেভাল জেটিতে এসে পৌঁছায় জাহাজ দুটি আধুনিক ক্ষমতা সম্পন্ন এই জাহাজগুলো বিমান বিধ্বংসী গোলা ছোঁড়ার পাশাপাশি লক্ষ্য ভেদ করতে সক্ষম সমুদ্র তলদেশের সাবমেরিনেরও আরও জানাচ্ছেন পার্থপ্রতিম বিশ্বাস চীনের তৈরি যুদ্ধজাহাজ নেভাল জেটিতে পৌঁছানোর পর নৌবাহিনীর বাদক দল তাদের স্বাগত জানায় এ সময় চট্টগ্রাম নৌ অঞ্চলের কমান্ডার রিয়ার এডমিরাল আক্তার হাবিব প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তিন বছরের অধিক সময় ধরে ডিজাইন কনস্ট্রাকশন এবং বিভিন্ন ধরনের টেস্ট ট্রায়াল শেষে এই দুইটি করভেট শিপ বাংলাদেশ নৌবাহিনীর কাছে চায়না কর্তৃপক্ষ কর্তৃক হস্তান্তর করা হয়েছে করভেট ক্লাসের মিসাইল ফ্রিগেট জাহাজ দুটির দৈর্ঘ্য নব্বই মিটার ও প্রস্থ এগারো দশমিক চার মিটার বিশাল সমুদ্র এলাকায় চোরাচালান রোধের পাশাপাশি গ্যাস অনুসন্ধানের কাজে ব্যবহার করা যাবে জাহাজ দুটিকে যুদ্ধ জাহাজ প্রত্যয়ের আরও সক্ষমতার কথা জানালেন প্রত্যয়ের অধিনায়ক আমাদের জাহাজে মূলত দ্বিমাত্রিক সক্ষমতা আছে আমাদের সারফেস টু সারফেস এবং অ্যান্টি ইয়ার এটার জন্য যে কোনো টার্গেটকে ডিটেক্ট করার জন্য আমাদের সার্ভেলেন্স র্যাডার আছে এবং একই সঙ্গে এই সার্ভেলেন্স র্যাডারগুলোর মাধ্যমে টার্গেট ডিটেক্ট করার পরে এগুলোকে নিউট্রালাইজ করার জন্য আমাদের মিসাইল সারফেস টু সারফেস মিসাইল এবং সারফেস টু ইয়ার মিসাইল রয়েছে দুই হাজার তেরো সালের সাতই জানুয়ারি জাহাজ দুটি নির্মাণ কাজ শুরু হয় দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ মাস শেষে গত ছাব্বিশে ডিসেম্বর চীনের কুইরং নৌবন্দর হতে যাত্রা শুরু করে রোববার বাংলাদেশে এসে পৌঁছায় যুদ্ধ জাহাজ স্বাধীনতা ও প্রত্যয় পার্থ প্রতিম বিশ্বাস সময় সংবাদ চট্টগ্রাম মেক্সিকোর শীর্ষ মাদক চোরাচালানকারী হোয়াকিন এল চ্যাপো গুজম্যানকে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছে মেক্সিকো দু হাজার সালে যুক্তরাষ্ট্রের এক অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে দেশটির কাছে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শিগগিরই শুরু করা হবে বলে রোববার মেক্সিকোর অ্যাটর্নি জেনারেলের দপ্তরের বরাদ্দ দিয়ে জানায় বিবিসি এদিকে গ্রেপ্তারের আগে গুজম্যান জনপ্রিয় মার্কিন অভিনেতা ও চলচ্চিত্র পরিচালক শন পেনকে এক অজ্ঞাত স্থান থেকে সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম গত জুলাইয়ে প্রায় দেড় কিলোমিটার সুরঙ্গ কেটে মেক্সিকোর কড়া নিরাপত্তা বেষ্টিত কারাগার থেকে পালিয়ে যায় মাদক সম্রাট গুজম্যান
বঙ্গবন্ধু গোল্ড কাপের খবর নিজেদের প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী বাহরাইনকে রুখে দিয়েছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব 23 ফুটবল দল বাহরাইনের সঙ্গে এক এক গোলে ড্র করেছে গঞ্জালো মরেনো শিশরা ম্যাচ সেরা হয়েছে বাংলাদেশের রুবেল মিয়া ফিফা র‍্যাংকিং এ বাংলাদেশের থেকে অনেকটা এগিয়ে বাহরাইন কিন্তু ম্যাচের শুরু থেকেই সফরকারীদের সঙ্গে সমান তালে পাল্লা দেয় লাল সবুজের প্রতিনিধিরা আক্রমণ পাল্টা আক্রমণে জমে ওঠে লড়াই 8 মিনিটে রুবেল মিয়ার ব্যর্থতায় লিড পাওয়ার সহজ সুযোগ হারায় বাংলাদেশ অলিম্পিক দল দ্রুতই স্বাগতিক সমর্থকদের আনন্দের উপলক্ষে এনে দেন ইউসুফ সিফাত 19 মিনিটে রুবেল মিয়ার ক্রস থেকে বাংলাদেশের যুবাদের প্রথম লিড এনে দেন 21 বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার 23 মিনিটে স্বাগতিক ডিফেন্ডারদের ব্যর্থতা ব্যর্থতায় বাহরাইনকে সমতায় ফেরান স্ট্রাইকার জসিম আল শেখ এক এক সমতা নিয়ে বিরতিতে যায় দুই দল দ্বিতীয়ার্ধে গোলের জন্য মরিয়া দুই দলের সেরা একাদশে আসে বেশ কিছু পরিবর্তন কিন্তু কাঙ্ক্ষিত গোলের দেখা পায়নি কোনো দলই 89 মিনিটে লাল কার্ড নিয়ে মাঠ ছাড়েন বাহরাইনের মিডফিল্ডার আনোয়ার আলী 10 জনের সফরকারীদের চেপে ধরে বাংলাদেশের যুবরা তবে আর কোনো গোল না হলে ড্র নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় দুই দলকে রাত 11টা সুমেরি পর্যায়ে শিশু সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার বিশ্ব ইস্তেমার আখেরি মোনাজাতে আমিন আমিন ধ্বনিতে প্রকম্পিত তুরাক তীর মুসলিম উম্মার শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা ফিরতি পথে বাস ট্রেনে উপচে পড়া ভিড় বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে প্রধানমন্ত্রী শ্রদ্ধা বাংলাদেশকে নিয়ে পাকিস্তানিদের কোনো ষড়যন্ত্র সফল হবে না বললেন সৈয়দ আশরাফ বিএনপির ইসলাম বিরোধী কাজের জন্যই জোট ছাড়ছে বিভিন্ন শরীক দল মন্তব্য আওয়ামী লীগের এতে জোটের কোনো ক্ষতি হবে না বলছে বিএনপি নির্বাহী বিভাগ বিচার বিভাগের ক্ষমতা হরণ করতে চায় মন্তব্য প্রধান বিচারপতির বার কাউন্সিলকে এ বিষয়ে সজাগ থাকার দাবি এবং রাজধানীতে পুলিশের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংকের এক কর্মকর্তাকে 5 ঘন্টা আটকে রেখে নির্মম নির্যাতনের অভিযোগ 5 লাখ টাকা দাবি করে না পেয়ে ক্রসফায়ারে হত্যার হুমকি বিসি স্যার থেকে শুরু করে গভর্নর ওনার নাম বলার পরেও সবাইকে গালিগালা শুরু করছে যে দেখি তোর কোন বাবাকে বাবা এসে ফিরায় দর্শক এই ছিল রাত 11টার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট কম আর সঙ্গে থাকুন সময়